அன்பார்ந்த மாணவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் சென்ற வகுப்பிலே கணித பாடத்திலே விகிதமுறு கோவைகளின் பெருக்கற்பலன் மற்றும் வகுத்தல் எப்படி செய்வது என்பதை இப்போ நாம் பார்த்தோம் இன்றைய வகுப்பிலே இரண்டு விகிதமுறு கோவைகளோ இரண்டுக்கு மேற்பட்ட விகிதமுறை கோவைகளோ கொடுக்கப்பட்டால் அவர்களை எப்படி கூட்டுவது அல்லது இரண்டு விகிதமுறை கோவிலை எப்படி நாம் கழிப்பது எதை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் இல்லை நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஏன்னா கூட்டும் போதோ அல்லது கழிக்கும் போகிறதோ இரண்டு பின்னங்கள் கொடுக்கப்படுமேயானால் அல்ல இரண்டுக்கு மேற்பட்ட பின்னங்கள் கொடுத்தாலும் பகுதிகளை நாம் பார்க்க வேண்டும் பகுதிகள் எல்லாம் ஒத்த பகுதிகளாக இருக்குமே ஆனால் ஒத்த பகுதியில் ஒரே நம்பர் இருக்கும் இங்கே ஒத்த விகிதம் ஒரு கோவைகள் இருக்கணும் இருந்தால் எப்படி கூட்டுறது கழிக்கிறது அதை முதல்ல பார்த்தலாம் வெவ்வேறு பகுதிகள் விகிதம் ஒரு கோவைகள் வெவ்வேறு இருந்தன என்ன பண்ணலாம் அதையும் நாம் பார்க்க போகின்றோம் இப்போது ஒத்த பகுதிகளில் உடைய விகிதம் ஒரு கோவிலில் கூட்டல் மற்றும் கழித்தலை மட்டும் பார்க்க இருக்கின்றோம் தொகுதியை கூட்டுக முதல்ல நீங்கள் பண்ணணும் அல்லது கழிக்க ஏன்னா பகுதிகள் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா டைரெக்டாக நீங்கள் கூட்டிடலாம் அல்லது கழிச்சிடலாம் அடுத்து அதுக்கப்புறம் தொகுதியின் கூடுதலோ அல்லது வித்தியாசத்தையோ பொது பகுதியின் மீது தொகுதியாக எழுத வேண்டும் பொது பகுதியை கீழ் எழுதிட்டு மேலே கூட்டியோ இல்லை கழித்தோ எழுத வேண்டும் என்ன குறி கொடுக்கப்பட்டுக்கிறதோ அதை செய்ய வேண்டும் அதற்கப்புறமாக அவற்றை நாம் எளிய முறையில் சுருக்க எழுத வேண்டும் இந்த மூன்று பணிகளை தான் நாம் செய்ய இருக்கின்றோம் பார்க்கலாமா பயிற்சி மூணு புள்ளி ஆறில் முதல் கேள்வி முதல் சப்ரேஷன் பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பாய் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பாய் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இப்போது ரெண்டு பின்னத்தினுடைய பகுதியும் பாருங்கள் ரெண்டு விகிதம் ஒரு கோவையினுடைய பகுதியை பாருங்கள் ஒத்த பகுதி தானே எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்போ அதை நம்ம பொது பகுதியாக எதிக்கணும் எழுதிட்டு தொகுதியை நாம் சுருக்கி எழுதணும் பாருங்கள் தொகுதியை நாம் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிட்டு பாய் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஏன்னா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ மீசியமா எக்ஸ் மைனஸ் டூ மட்டுமே ஆக பொது பகுதியாக எழுதிட்டோம் இப்போது நாம் தொகுதியை சுருக்க போகிறோம் முதல் இல்லை எக்ஸால் உள்ள எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னை பெருக்க போகிறோம் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் இன்டு ஒன் எக்ஸ் அது போலவே எக்ஸால் அடுத்த பிராக்கெட் உள்ள பெருக்க போகிறோம் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் எக்ஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயரும் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் இருக்கா அப்போ அது ரெண்டு நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாமா ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ மீது என்ன இருக்குது தொகுதியில் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது அப்போ அது டூ எக்ஸ் பாய் எக்ஸ் மைனஸ் டூ முடிஞ்சிடும் அடுத்த ஒரு கணக்கு பாருங்கள் பயிற்சி அதே மூணு புள்ளி ஆறில் கேள்வி ஒன்றில் மூணாவது சப்ஜூஷன் இங்கே அந்த பகுதி ஒத்த பகுதியாக இருக்கிற மாதிரி தோணலை ஒன்று எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்னு இருக்குது இன்னொன்று அதை ரிவர்ஸ் ஆகி ஒய் மைனஸ் எக்ஸுன்னு இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் என்ன பண்ண போகிறேன் அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் அப்படியே எழுதிட்டு ரெண்டாவது பகுதி இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸை அதை மைனஸை வெளியே எடுத்துட்டோம்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்னு ரிவர்ஸ் ஆகிடும் அந்த மைனஸை நடுவில் போட்டுக்கிறோம் போட்டோம்னா இப்போ பகுதிகள் ஒரே மாதிரி வந்திருக்கு பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் அப்போ அதை பொது பகுதியாக எடுத்துகிட்டு மேலே நம்ம என்ன எழுதுவோம் தொகுதியில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பின்னு எழுதிடலாம் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் நம்ம கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ நம்ம கிடைக்கிறது என்ன எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அவ்வளோதான் அடுத்த கணக்கு பாருங்கள் இதுவும் ஒத்த பகுதி தான் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ பாய் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ பாய் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் பகுதி ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்போ அதை பொது பகுதியாக எடுத்துக்கணும் தொகுதியை நம்ம என்ன பண்ண முடியுது அப்படியே எழுத வேண்டியது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ மைனஸ் அதை ப்ராக்கெட்டில் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா மைனஸ் போடும்போது ப்ராக்கெட்டில் போட்டுக்கிறது தான் தெளிவாக இருக்கும் 2x எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ பாய் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்
பெருக்கல் எக்ஸ் மைனஸ் டூ தானே அதை நம்ம பெருக்கிக்கலாம் டூ எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் டூ எக்ஸ் இன்டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் அப்புறம் ஒன்றால் நம்ம பெருக்க போகிறோம் ஒன் இன்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் இன்டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ முடிஞ்சது இப்போது ரெண்டாவது ப்ராக்கெட் இருக்குது பார்த்தீங்களா மைனஸுக்கு அப்புறம் மைனஸுக்கு அப்புறம் அது உள்ளே இருக்கக்கூடிய ப்ராக்கெட் இருக்கிறது எல்லாம் என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா வெளியே மைனஸ் இருக்கிறதுனால அந்த மைனஸாக அது உள்ளே பெருக்கும் போது எல்லா குறியும் மாறிடும் ஏன்னா மைனஸ் இன்டு ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் இன்டு ப்ளஸ் மறுபடியும் மைனஸ் அதனால் குறியும் மாற்றி எழுதுறது எளிமையாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதனால் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ பை எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் முடிஞ்சுதா இப்போ எது எதை கேன்சல் பண்ணலை ப்ளஸ் குறி மைனஸ் குறி ஒரே கோ இருக்கக்கூடிய எண்ணெய் கழிச்சிடலாம் அடிச்சிடலாம் இப்போ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணிடலாமா அதே போல் வேறுதா இருக்கா இல்லை அப்போது நீங்கள் பாருங்கள் எக்ஸ் உறுப்புகள் எல்லாவற்றையும் கூட்டலாம் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் அவங்கள என்ன பண்ணலாம் நம்ம சிக்ஸ் எக்ஸு எக்ஸும் ஃபைவ் எக்ஸும் கூட்டினா ஆறு எக்ஸு மைனஸ் நாலு எக்ஸ்னால் அதை கழித்தாகணும் அப்போது ரெண்டு எக்ஸ் தான் கிடைக்கும் மைனஸ் ரெண்டும் மைனஸ் ரெண்டும் கூட்டினால் மைனஸ் நான்கு பை எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இதை மேற்கொண்டு எதாவது பண்ண முடியுமா டூ ஒன்றை பொதுவாக வெளியே எடுக்கலாம் வெளியே எடுத்து எக்ஸ் மைனஸ் டூ பை எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் அது மேற்கொண்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது அப்படியே விட்டுடலாம் ஆக சுருக்கியாகி விட்டது அடுத்து ஒரு எடுத்துக்காட்டு கணக்கு பாருங்கள் மூணு புள்ளி பதினேழு எடுத்துக்காட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இருபது எக்ஸ் ப்ளஸ் முப்பத்தாறு அப்போ அதை நம்ம காரணப்படுத்தி ஆகணும் அதே போல் பகுதியிலையும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் இப்போ நீங்கள் பகுதி ரெண்டும் ஒத்த பகுதியாக இருக்குதா அதனால் நம்ம முதல்ல கார்டியெல்லாம் படு படுத்துவதற்கு முன்னால் அந்த பொதுவான பகுதி எழுதிக்கிட்டு தொகுதியை நம்ம சுருப்புவோம் அந்த வேலையை நம்ம முதல்ல பண்ணலாம் பாருங்கள் தொகுதியை நம்ம அப்படியே எழுதிக்கிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இருபது எக்ஸ் ப்ளஸ் முப்பத்தி ஆறு மைனஸ் வந்தால் என்ன பண்ணுவோம் ஒன்று மைனஸ் போட்டு ப்ராக்கெட் போடணும் இதுதான் உங்களுக்கு போன கணக்கில் பார்த்தோமே ஆனால் உங்களுக்கு டேரெக்டாக எதை கற்றுக் கொடுக்குறேன் எல்லா குறியும் டக்கு மாற்றி எழுதிடுங்க அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டுவெல் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எல்லாம் ப்ளஸ் குறி தானே அப்போது முன்னாடி மைனஸ் இருக்கனால எல்லாமே மைனஸாக மாறிடும் அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் பை பொது பகுதி எது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் கேன்சல் பண்ணிடலாமா அப்போது எக்ஸ் உறுப்பு என்ன இருபது எக்ஸு மைனஸ் பன்னெண்டு எக்ஸ் அப்போது அவைகளை கூட்டினா என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு எட்டு எக்ஸ் முப்பத்தாறில் நாலு கழிச்சோம்னா கிடைக்கிறது முப்பத்தி ரெண்டு பகுதியை அப்படியே எழுதிக்கிறோம் இப்போ அந்த எக்ஸை பொதுவாக எடுக்கலாமா எடுத்து நம்ம எழுதலாம் கீழே பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்கு இல்லையா அதையும் நாம் காணிப்படுத்திடலாம் அதில் வந்து கடைசி நம்பர் என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் மார்லி உறுப்பு மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் நடுவில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பு மைனஸ் மூணு பெருக்கு ரெண்டு நம்பர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பெருக்கனால் மைனஸ் இருபத்தெட்டு வரணும் கூட்டினால் மைனஸ் மூணு வரணும் அப்போ ஏழு நாங்கள் இருபத்தெட்டு மைனஸ் ஏழு நாலுன்னு போட்டால் மைனஸ் மூணுன்னு வந்துடும் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஏழு எக்ஸ் ப்ளஸ் நான்கு என்பது தான் காரணிகள் இப்போ நம்ம எட்டை பொதுவாக வெளியே எடுத்துகிட்டு தொகுதியில் எட்டை பொதுவாக எடுத்துகிட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்னு எதை போகிறோம் எட்டு இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் பகுதியை நம்ம காணிப்படுத்தியாச்சு ஆனால் எக்ஸ் மைனஸ் ஏழு எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலு இப்போ பொது காரணம் என்னங்க தொகுதியிலும் பகுதியிலும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அதை கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க இப்போ மீது என்ன இருக்காங்க எட்டு பாய் எக்ஸ் மைனஸ் ஏழு அவ்வளோ அவ்வளோதான் இப்போது ஒத்த பகுதியில் பற்றி பார்த்தாச்சு மாறுபட்ட பகுதியாக இருந்தால் என்ன பண்ணுறது எப்படி கூட்டுறது எப்படி கழிக்கிறது பார்க்கலாமா முதல்ல நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பகுதிகளினுடைய மீச்சிறு பொது மடங்கு காண வேண்டும் பகுதிகள் மாறுபட்டதாக இருக்குமே ஆனால் அந்த மாறுபட்ட கோவைகளினுடைய மீச்சிறு பொது மடங்கு காண வேண்டும் அப்புறம் பரிநிலை ஒன்று என்ன உங்களுக்கு அதில் கண்ட மீப்போமாவுக்கு தகுந்தவாறு ஒவ்வொரு பின்னத்தின் சமான பின்னத்தையும் எழுத வேண்டும் இதனை தொகுதி மற்றும் பகுதியில் உள்ள கோவைகளை மீப்போமாவிற்கு தேவையான காரணியால் பெருக்கவதன் மூலம் பெறலாம் கணக்கு போடும்போது தெளிவாக உங்களுக்கு
பயிற்சி மூணு புள்ளி ஆறு கேள்வி ஒன்று ரெண்டாவது சப்ஜெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ பாய் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ வந்திருக்கு ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பாய் எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்படின்னு கொடுத்து காண்கன்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கே முதல் விகிதம் ஒரு கோவில பகுதி வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இரண்டாவது பலர்ப்பு கோவையில் பகுதி வந்து எக்ஸ் மைனஸ் டூ வெவ்வேறு அப்போ என்ன பண்ணணும் பாருங்கள் அப்போ இதுக்கு என்ன மீ மீப்போவா மீப்போமா என்ன எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ரெண்டு வெவ்வேறு இல்லையா அதை அப்படியே பெருக்கிக்க வேண்டியதுதான் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ இப்போ முதல் பின்னத்தை எடுத்துக்குவோம் முதல் விகிதம் ஒரு கோவை என்ன அங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ பாய் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அதையும் இந்த மீப்போவா மீப்போமாவையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுங்க ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் மா எக்ஸ் மைனஸ் டூ மட்டும் தானே இங்கே மிஸ் ஆகிறது அப்போ அதே எக்ஸ் மைனஸ் டூவால் தொகுதியும் பகுதியும் பெருக்குங்க பெருக்குனா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ வந்து எக்ஸ் மைனஸ் டூ வந்துடும் அதே போல் அடுத்த பண்ணத்தில் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ மட்டும் மிஸ் ஆகுது ஏன்னா அங்கே எக்ஸ் மைனஸ் டூ மட்டும் தான் வந்திருக்கு அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பெருக்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இப்போ நாம் சுருக்க வேண்டியது தானே அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ என்ன உங்களுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோரா ஏன்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஆகிடும் அடுத்த ரெண்டு ப்ராக்கெட்டையும் பெருக்கி ஆகணும் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ எக்ஸ் அப்புறம் மைனஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்டு த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இதுக்கப்புறம் நாம் ஏதாவது கேன்சல் பண்ண முடியுதா பார்க்கணும் இல்லை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரெண்டு உறுப்பு இருக்குது ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்னொரு ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ அது டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகிடும் அப்புறம் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் என்ன ஆகிடும் டூ எக்ஸ் ஆகிடும் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ என்ன ஆகிடும் மைனஸ் செவன் ஆகிடும் அப்போது தொகுதி என்னவாக வரும் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் செவன் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ அவ்வளோதான் அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாமா பயிற்சி மூணு புள்ளி ஆறில் கேள்வி ரெண்டில் ரெண்டாவது சப்ரேஷன் பாருங்கள் இங்கே ஃபோர் எக்ஸ் பாய் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் வந்திருக்கு மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பாய் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு வந்திருக்கு பகுதி வெவ்வேறு தான் ஆனால் அங்கே ஒரு பகுதி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் வந்திருக்க முதல் விகிதம் ஒரு கோவில் அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு எழுதலாம் ஏன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அமைப்பில் இருக்கிறதுனால இப்போ நாம் மீப்போமா கண்டுபிடிக்கலாம் என்ன வரும் மீப்போமா ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் வந்திருக்கா அதில் ஒரு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அவ்வளோதான் அப்போது மீப்போமா வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ முதல் விகிதம் ஒரு கோவிக்கு போவோம் பகுதி என்ன எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அதே தான் இங்கே பொது பகுதியாக எழுதியிருக்கிறோம் அப்போது தொகுதியை என்ன ஃபோர் எக்ஸ் அது அப்படியே எழுதணும் ஓகே ரெண்டாவது விகிதம் ஒரு கோவிக்கு வருவோம் அங்கே பகுதியில் என்ன இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்குது மீப்போமா என்ன எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ எது மிஸ் ஆகுது அங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இல்லை அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னால் தொகுதியும் பகுதியும் பெருக்கிறோம் பெருக்கும்போது தொகுதி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பகுதி நம்ம பொது பகுதியாக எழுதிட போகிறோம் இப்போ இதை நம்ம சுருக்கி ஆகணும் தொகுதியை மட்டும் சுருக்கலாமா அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் அந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் தானே அப்போ ஏ ப்ளஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் பயன்படுத்தினா முடிஞ்சது இல்லை பெருக்கினாலும் முடிஞ்சது என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ராக்கெட் போட்டிருக்கு ப்ராக்கெட் வழியில் மைனஸ் இருக்குது அப்போ குறி எல்லாம் மாற்றணும் இல்லையா மாற்றிடுவோம் அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பாய் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் வரும் அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் என்ன உங்களுக்கு டூ எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் முன்னாடி எழுதிக்குவோம் ஏன்னா அடுக்க ரெண்டு அது முதல்ல எழுதிடுவோம் அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பாய் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இது இப்படி விட்டுடலாமா வேண்டாம் மேற்கொண்டு சுருக்க முடியும் எப்படி தொகுதியில் மைனஸை பொதுவாக வெளியிருப்போம் எடுத்துட்டா என்ன பண்ணணும் மற்ற மூன்று உறுப்புகளையும் குறிய மாதிரி எதிர வேண்டியதுதான் ப்ராக்கெட் உள்ளார அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகிடும் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸாக எழுத வேண்டும் மைனஸ் ஒன்று 
அப்போ ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பை எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் என்பதே விடை பயிற்சி மூணு புள்ளி ஆறில் மூணாவது கேள்வி பாருங்கள் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக கொடுத்துருக்காங்க டூ எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் த்ரீ பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இருந்து ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூவை கழிக்கவும் அப்போ அதில் அர்த்தம் என்ன முதல்ல அந்த டூ எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ இருக்கக்கூடிய அந்த விகிதம் ஒரு கோவை எழுதிட்டு மைனஸ் குறியை போட்டு ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ போட்டால் அதான் இதை வந்து அழகாக வார்த்தைகளை கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ இதை சுருக்கணும் பகுதி பார்த்தீங்கன்னா பகுதி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர்னு வந்திருக்கு இன்னொரு விகிதம் இருக்கும் மாதிரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூனு வந்திருக்கு அப்போ மீ போமா என்னவாக இருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அதிக அடுக்க தான் எடுக்கணும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் மீ போமாவும் எடுத்துக்கலாம் அப்போ அதனுடைய தொகுதியை நம்ம அப்படியே எழுதிக்கிறோம் ரெண்டாவது விகிதம் ஒரு கோவில ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ மிஸ் ஆகுது அதால் மேலே பெருக்கிறோம் ஒன்றாவில் பெருக்கணும் அதே தானே கிடைக்கும் ஆனால் தான் மைனஸ் போட்டு பிராக்கெட் உள்ளார எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூன்னு போட்டுக்கிறோம் இப்போ தொகுதி என்ன மட்டும் நம்ம சுருக்க போகிறோம் அந்த ஃபஸ்ட்டு பிராக்கெட் அப்படியே எழுத போகிறோம் டூ எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ இந்த பிராக்கெட்டை மைனஸ் ஆல உள்ள பெருக்கி ஆக்கணும் அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூன்னு ஆகிடும் அப்போ டூ எக்ஸ் க்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்திருக்கு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது ஆக அதை ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிடல அப்போ நமக்கு இப்போ என்ன கிடைக்கும் வெறும் டூ எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீயும் மைனஸ் டூவும் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் இப்போ அடுத்து ஒரு அருமையான கணக்கு பாருங்கள் நாலாவது கேள்வி பயிற்சியில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆறு எக்ஸ் ப்ளஸ் எட்டு பை எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் எட்டுலிருந்து எந்த விகிதம் ஒரு கோவையை கழித்தார் எதை கழித்தா இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் இது த்ரீ பாய் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் என்ற கோவை கிடைக்கும் இதுதான் கொஸ்டின் அப்போ அந்த கண்டுபிடிக்க வேண்டிய கோவையை நாம் பி ஆஃப் ஆக்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எப்படி எழுதலாம் நாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் பாய் எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் எயிட் மைனஸ் பி ஆஃப் ஆக்ஸ் இந்த பி ஆஃப் ஆக்ஸ் கோவை கழித்தா என்ன கிடைக்குமோ அதை சமக்குறி போட்டு வளர்த்து பக்கமாக எழுதிக்கணும் அப்போ த்ரீ பாய் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடியும் பி ஆஃப் எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் பி ஆஃப் எக்ஸை வலது பக்கம் கொண்டு போயிட்டு இந்த த்ரீ பை எக்ஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இடது பக்கமும் கொண்டு வந்தால் குறி மாறிடும் அப்போ குறி மாற்றிட்டா எப்படி எதுலான்னு கேட்டிங்கன்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் பை எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் எயிட் மைனஸ் த்ரீ பாய் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்னு எழுதிடலாம் இப்போ பகுதிகள் வெவ்வேறவா அப்போ முதல்ல நம்ம என்ன பண்ண போனோம் மீஸ் மீ போமாக கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்காக இதை காணிகள் படுத்து பண்ணி ஆகணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டை முதல்ல பண்ணிடுவோம் எட்டு கடைசி எண் எட்டு அப்போது அந்த எட்டை எடுத்துக்கோம் பெருக்கி நாள் எட்டு வரணும் கூட்டி நாள் ஆறு வரணும் அப்போ ரெண்டு நாலு தானே ஈர் நாங்கள் எட்டு ஆக அது காணிப்படுத்த எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் முடிஞ்சுது அடுத்தது என்ன உங்களுக்கு இருக்குது எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் எயிட் இருக்குது அது எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் எட்டை எட்டை நம்ம டூ க்யூப் எழுதிட்டோம் அப்படின்னா அது ஏ க்யூ ப்ளஸ் பி க்யூப் அப்போ ஏ க்யூ ப்ளஸ் பி க்யூப் என்ன ஃபார்முலாவோ அந்த ஃபார்முலா பயன்படுத்திடுவோம் ஏ ப்ளஸ் பி அப்போ இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ பிக்கு பலாக டூ வருது அதுக்கப்புறம் என்ன வருது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்திருக்கு அப்போது இந்த காணிப்படுத்தியாச்சு எழுதிடுவாங்க எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் எயிட்டுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் முடிஞ்சது அடுத்தது அந்த மைனஸ் குறி போட்டுக்கிறோம் மூ தொகுதியில் மூன்றையும் போட்டுக்கிறோம் பகுதியில் அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோரை நாம் காணிப்படுத்த முடியுமா நாலு பெருக்கினா நாலு வரணும் கழித்தால் ரெண்டு வரணும் ரெண்டு ரெண்டு நாலு தான் போடலாம் ரெண்டு ரெண்டு கூட்டினாலும் கழித்தாலும் ரெண்டு வரத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஓர் நாங்கள் நாங்கள் போட்டால் நாலு வரும் ஆனால் ஒன்றிய நாளையும் கூட்டினால் ஐந்து வரும் கழித்தால் மூணு வரும் ஸோ இதை நாம் என்ன பண்ண முடியாது காரணிப்படுத்த இயலாது அப்போது நீங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூவை நம்ம கேன்சல் பண்ணிவிடும் பொதுவாக இருக்குது முதல் விகிதம் ஒரு கோவையில் இப்போ மீதி எதுவும் என்ன இருக்குது எதுவும் நம்ம முதல் விகிதம் குறு கோவை என்னவாகும் எக்ஸ் ப்ளஸ்
கணக்கு ஒன்று பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஒரு வேலையை நான்கு மணி நேரத்தில் பாரி செய்கிறார் யுவன் அதே வேலையை ஆறு மணி நேரத்தில் செய்கிறார் ஏனில் இருவரும் சேர்ந்து அந்த வேலையை செய்து முடிக்க எத்தனை மணி நேரமாகும் இப்போ நாம் என்ன பண்ணுறோம்னு கேட்டிங்கன்னா செய்து முடிக்க வேண்டிய வேலையை எக்ஸ்னு வச்சுக்கோம் செய்து முடிக்க வேண்டிய வேலை எக்ஸ் அப்போ ஒரு சின்ன ஒரு அட்டவணையை பாருங்கள் ஒரு வேலையை செய்து முடிக்க தேவையான நேரம் பாதிக்கு எவ்வளோ மணி அளவில் நான்கு நான்கு மணி நேரம் ஆகும் ஒரு மணி நேரத்தில் பாரி அந்த வேலையை செய்து முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ ஆகும் செய்து முடிக்க வேண்டிய எக்ஸ் நாலு மணி நேரம் ஆகுது அந்த எக்ஸை முடிக்கிறதுக்கு அப்போ ஒரு மணி நேரத்துக்கு எக்ஸ் பை ஃபோர் அதே போல் யுவன் ஒரு வேலையை செய்து முடிக்க தேவையான நேரம் ஆறு அப்போ ஒரு மணி நேரத்தில் முடிக்கிறதுக்கு எக்ஸ் பை ஆறு இப்போது அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த வேலையை செய்து முடிக்க எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு மணி நேரத்தில் செய்யப்பட்ட மொத்த வேலை என்ன பார் எவ்வளோ முடித்தோம் ஒரு மணி நேரத்தில் எக்ஸ் பை ஃபோர் இவன் எவ்வளோ முடித்தாங்க எக்ஸ் பை ஆறு ரெண்டுத்தையும் கூட்டுங்க அதனால் ஒரு மணி நேரத்தில் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செஞ்ச வேலை எக்ஸ் பை ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை ஆறு அப்போ அதை நம்ம சுருக்கலாமே நாலு ஆறும் பெருக்கணமாக இருபத்தி நாலு அது மீப்போமாகவும் எடுத்துப்போம் ஆறு எக்ஸ் நாலு எக்ஸ் குறுக்க பெருக்கள் அப்போ கிடைக்கிறது பத்து எக்ஸ் பை இருபத்தி நாலு அப்போது இருவரும் சேர்ந்து அந்த வேலையை செய்து முடிக்க தேவைப்படும் நேரம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது அப்படியே தலைகிட போடுறதா இருபத்தி நாலு பை பத்து அப்போ இருபத்தி நாலு பை பத்துனா என்ன அர்த்தம் ரெண்டு புள்ளி நாலு அப்போ ரெண்டு புள்ளி நாலே சொல்லிடலாமா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இரண்டு மணி நேரமும் ஜீரோ புள்ளி நான்கு அது அறுபது அளவு பெருக்கிட்ட நிமிடங்கள் ஆகிடும் இப்போது ரெண்டு மணி மற்றும் ஜீரோ புள்ளி நாலு அறுபது அளவு பெருக்கினா கிடைக்கிறது இருபத்தி நான்கு நிமிடங்கள் அப்போது இரண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த வேலையை செய்தாங்கன்னா ரெண்டு மணி மற்றும் இருபத்தி நாலு நிமிடங்கள் ஆகும் அழகு பயிற்சியில் மூன்றில் ஆறாவது கேள்வி ஒன்று பார்க்க இருக்கின்றோம் எக்ஸோட அடுக்கு மூன்று ஏ மைனஸ் எட்டு பாய் எக்ஸ் போ அடுக்கு ரெண்டு ஏ ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் பவர் ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் விகித முறைக்கோவை எளிய வழியில் சுருக்குகள் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அதில் அந்த எக்ஸ் பவர் த்ரீ ஏ மைனஸ் எட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை தான் நம்ம சுருக்க போகிறோம் எப்படி சுருக்க போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா அது எக்ஸ் பவர் அடுக்கு மூன்று ஏவை எக்ஸ் பவர் ஏ அதற்குடைய அடுக்கு மூணு எழுதிக்கலாம் எட்டு ரெண்டு கியூப் எழுதிட்டோம்னா அது ஏ கியூ மைனஸ் பி கியூ வடிவில் இருக்குது அப்போ ஏ கியூ மைனஸ் பி கியூ வடி ஃபார்முலாவை பயன்படுத்த போகிறோம் ஏ கியூ மைனஸ் பி கியூ ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தினா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அந்த எக்ஸ் கே பவர் த்ரீ மைனஸ் ரெண்டு கியூபை நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயரை பயன்படுத்த போகிறோம் அப்போ எக்ஸ் பவர் ஏ மைனஸ் டூன்னு வரும் ஏ ப்ள மைனஸ் பி கூட எக்ஸ் பவர் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஏ ப்ளஸ் ஃபோர்னு வரும் இதை தான் அங்கே எழுத போகிறோம் பாய் அதே தான் வரும் அதே தான் ப்ராக்கெட் வரும் பாருங்கள் டினாமினேட்டர்லேயும் எக்ஸ் பவர் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் பவர் ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் தான் பகுதியில் வரப்போகுது அப்போ பகுதியும் தொகுதியிலும் பொதுவான காரணியை கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா மீதி நமக்கு கிடைக்கிறது எக்ஸோட அடுக்கு ஏ மைனஸ் இரண்டு அவ்வளோதான் அடுத்த அழகு பயிற்சியில் ரெண்டாவது அதே கொஸ்டின் ஆறில் ரெண்டாவது சப்டிவிஷன் பாருங்கள் எளிய வடிவில் சுருக்குகள் ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பத்து எக்ஸ் க்யூ மைனஸ் இருபத்தஞ்சி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நான்கு எக்ஸ் மைனஸ் பத்து பை மைனஸ் ஃபோர் பை டென் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வருது இல்லையா அந்த மைனஸ் ஃபோர் டென் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னால் அந்த தொகுதி இருக்கு இல்லையா டென் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டென் அதை முதல்ல சுருக்குவோம் எப்படி சுருக்கலாம் அந்த டென் எக்ஸ் க்யூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயரில் பத்து இருபத்தஞ்சும் அஞ்சுக்கு பொது வாரத்தில் பாருங்கள் ஐ ரெண்டு பத்து ஐ அஞ்சு இருபத்தஞ்சு ஐந்து வெளி எடுக்கலாம் எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் ஸ்கொயரில் எக்ஸ் ஸ்கொயரை பொதுவாக வெளியே எடுக்கலாம் அப்போ ஐந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்தால் மீது என்ன இருக்கு போது ப்ராக்கெட் உள்ளார டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அடுத்த ரெண்டு இருக்குது பாருங்கள் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டென் அதெல்லாம் நம்ம டூவை வெளியே எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டோம்னா நாலு பத்துலேயும் டூ எடுத்துட்டோம்னா எக்ஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ்னு வரப்போகுது இப்போ டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் தானே பொதுவாக இருக்குது பொதுவான காரணியாக இருக்குது அதை நம்ம வெளியே எடுக்கலாம் அப்போ டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் எடுத்தாச்சு அப்படின்னா ப்ராக்கெட் உள்ள மீது என்ன இருக்க போகுது ஃபைவ் எ
நான் மைனஸ் நாலு மைனஸ் பத்துலேயும் மைனஸ் டூவை வெளியே எடுத்துடுறோம் வெளியே எடுத்தால் மீது என்ன வரப்போகுது உங்களுக்கு டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் கோயின் வரப்போகுது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மைனஸ் டூ அந்த டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் கோயின் திருப்பி எழுதிக்கலாம் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எழுதிக்கலாம் இப்போது கணக்கை எழுதிக்குவோம் தொகுதிக்குள்ள அதனுடைய காணி எழுத போகிறோம் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ உண்டு பகுதியினுடைய காணி எழுத போகிறோம் மைனஸ் இரண்டு இன்டு ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இதில் பொதுவான காரணம் எது ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ தொகுதியிலும் பகுதியில் இருக்குது அதை கேன்சல் பண்ணிவிடுவோம் மீது என்ன இருக்குது டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை மைனஸ் டூ இது இப்படியே நம்ம ஆன்சர் கொடுத்துடலாம் இல்லை வேறு என்ன பண்ணலாம் அந்த வில்லத்தை நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் எப்படி டூ எக்ஸ் பாய் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை மைனஸ் டூ இதில் டூ டூ கேன்சல் பண்ணிடலாம் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் மைனஸை கேன்சல் பண்ணிட்டா ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ அவ்வளோதான் இப்படியும் நாம் அந்த விடையை நம்ம கொடுக்கலாம் இப்போது ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்களை பார்க்கலாம் கொஞ்சம் சற்று கடினமான கணக்கு முதல்ல வெக்கு பெருக்கல் வகுத்தல் மட்டும் பார்க்கலாம் விகிதம் ஒரு கோயில் பெருக்கல் மட்டும் வகுத்தலை பார்ப்போம் நிறைய நீங்கள் காணிப்படுத்துகிற மாதிரி வரும் மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை இல்லை காணிப்படுத்தக்கூடிய வித்தையை கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒய் க்யூப் பை த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் தொகுதியும் காணிப்படுத்தணும் பகுதியும் காணிப்படுத்தணும் அதே போல் அடுத்த விகிதம் ஒரு கோவை பாருங்கள் பெருக்கல் குறிக்கு அப்புறம் அது ரெண்டுத்தையுமே காணிப்படுத்தி ஆகணும் பாருங்கள் இந்த இதில் அந்த எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒய் க்யூபை என்ன ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் ஃபார்ம்லாம் பயன்படுத்தி எழுதியிருக்கோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் கீழே நம்ம த்ரீயை பொதுவாக எடுக்கலாமா பாருங்கள் பகுதியில் மூணு பொதுவாக ஒளி எடுத்துட்டோம் மீது என்ன வரப்போகுது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் பெருக்கள் இந்த பக பகுதியில் பார்த்தா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஃபை ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லாம் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு எழுதிக்கலாம் பகுதி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அதை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இன்று எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு எழுதிக்கலாம் பொதுவாக நம்ம இருக்கிறத பொது காணிக்கல நீக்கிடலாமா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் நீக்கலாமா அடுத்து நம்ம எழுதி நீக்கலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் நீக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இது போக மீது என்ன இருக்குது அங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யும் இருக்குது ஆனால் பகுதியை நம்ம காணிப்படுத்த முடியுமா பண்ணலாமே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயரில் கடைசி உறுப்பு என்ன டூ ஒய் ஸ்கொயர் அதை நம்ம எழுதிக்கிறோம் கூட்டினால் என்ன வரணும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பு என்ன எக்ஸனுடைய குணகம் என்ன த்ரீ ஒய் எக்ஸ் பக்கத்தில் இருக்க ரெண்டு பக்கத்தில் மூணு இருக்குது ஒய் இருக்குது அப்போ த்ரீ ஒய் அப்போது இரண்டு கோவைகளை எடுத்துக்கணும் அவைகளை பெருக்கினால் டூ ஒய் ஸ்கொயர் வரணும் கூட்டினால் த்ரீ ஒய் வரணும் ஒரு தான் பார்க்கலாமே ஒய் டூ ஒய்னு எடுத்துக்கலாமா அப்போ ஒய் டூ ஒய்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய்னு வந்துடும் இப்போ நீங்கள் அதை நம்ம எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் நம்ம பகுதியில் போட்டோம் அப்படின்னா ஒரே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் தான் இருக்குது ரெண்டாவது வெகுமதி கோவையில் அதையும் நம்ம ஒரே தொகுதியாக எழுதிக்கலாம் இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பொது பொது காரணியாக இருக்கா அதை நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாமா மீது என்ன வரும் உங்களுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை த்ரீ இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் இவ்வளோதான் விஷயம் இதை பற்றிய வகுத்தல் கணக்குகளையும் நாம் அடுத்த வகுப்புகளையும் நாம் காண இருக்கின்றோம் காத்திருங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் காட் பிளஸ் யூ